Itong video na to ay para sa matataba, para sa mga overweight. Welcome back to my channel. It's me again, Trisha. And for today's vlog, finally, ito na po yung hinihintay ng karamihan. How to lose weight. Pero alam ko, alam natin lahat yung sagot. At hindi lang natin talaga gustong tanggapin, hindi lang talaga natin alam gawin, or hindi natin mapanindigan. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng konting tips at I-share ko lang sa inyo lahat ng ginagawa ko. Pero bago tayo magsimula guys, meron lang akong gustong itama about dun sa aking second vlog, which is do's and don'ts. Siguro may mga nakapansin sa inyo na eh. And I admit, hindi ko talaga siya alam. Yung keto diet. <laughs> ako din natatawa ako sa sarili ko eh. It's keto diet guys. Pasensya na kayo, bisaya ako kaya... <laughs> Kaya keto yung sinabi ko. <laughs> Dahil nagkamali ako sa pronunciation ko doon, ang gagawin ko is pag-aaralan ko yung keto diet na yan and magkakaroon ako ng vlog about dyan. So anyway, may mga bagay talaga na hindi na kailangan ng explanation, no? Kasi narealize ko, oo nga, no? Bakit si Nemo? Nemo, di ba? Pangit naman pala kung Nemo. <laughs> so yun, guys. Keto diet. So, let's move on. Move on na. Move on. How to lose weight. Itong video na to ay para sa matataba, para sa mga overweight. So, diet. <coughs> when we say diet, it's a very meaningful word. Diet is not about working out every day, lessen the food that you eat, after six. Diet is very broad, guys. Napakalawak niyan. Kailangan natin malaman kung ano or kung ano lahat ang meron sa diet, kung ano klase ang mga diet, kung ano yung diet na pwede sa'yo. Yung kaya niyong panindigan. Because diet will take a lot of time, a lot of effort, a lot of patience. Napakadaling isipin ng diet, pero napakahirap niyang gawin. Kapag nag-diet ka, isa lang ang madaling gawin. Sumuko. Guys, Diet is a commitment. Hindi pwedeng napag-isipan mo lang. Hindi pwedeng pagod ka na, ayaw mo na. It's a commitment, guys. Just try to think about something good. Isipin nyo na lang na yung diet na ginagawa nyo is para sa inyo, for the better, and maraming benefit. Wow! share ko sa inyo yung three kinds of diet ko. Etong three kinds of diet, guys, Imbento ko lang to. Pinangalanan ko lang to. Ito yung mga diet na naginawa ko. Magmula noon hanggang ngayon. So, the first one, I will call it slight diet. The second one is maintaining diet. And the third one is the extreme diet. So, mag-start ko na tayo din sa slight diet. Yung slight diet, guys, ito yung diet na binabawasan mo lang yung kinakain mo. Kaya nga, slight lang, di ba? Yun lang. Yun lang yung ginagawa mo. Binabawasan mo yung kinakain mo, and then, pag naisipan mo, dun ka lang mag-workout. Ito yung ginawa ko nung high school ako. Pero hindi ko sure kung yun yung dahilan kung bata ako pumayat. Kasi guys, kung pumayat ako nung high school, isi-share ko naman sa inyo yung journey ko dyan eh, about sa pag-lose ko ng weight. Separate video yun. Kasi, nung nag ako ng weight nung high school, it's unhealthy weight. And then, bumagsak talaga yung katawan ko, mahina yung katawan ko, ibang-iba sa ngayon. Kaya, improper yung ginawa ko before. Pero hindi ko sinasabing itong slight diet, eh, improper siya. Kasi, we have different weight. Yun yung sinasabi kong slight diet, yun yung ginawa ko na pinakaunang diet na ginawa ko. Pinabawasan ko lang yung kinakain ko. Number two, Maintaining diet. So, sa maintaining diet, guys, um, ito lang yung tawag ko dun sa ginawa kong pangalawa na hindi rin nag-work sa akin. Kasi, ginawa ko na to, payat na ako. Ito yung, nag-workout ako, pero, siya pa rin yung kinakain ko. Dun sa una, binawasan ko yung kinakain ko. Dito naman, siya pa rin yung kinakain ko, pero, nag-workout ako. So, ibig sabihin, I burn fat, at the same time, binabalik ko lang yung binuburn ko. <laughs> And then, let's move on sa extreme diet. Extreme diet, ito yung ginagawa ko ngayon. Hindi ibig sabihin na tinawag ko siyang extreme, eh, mabigat na siyang pakinggan, mabigat na siyang gawin, o mahirap na siyang gawin. 
Kasi guys, tulad ng sinabi ko sa inyo noon pa, walang mahirap. Depende lang kung paano mo i-handle. Depende lang kung ano yung gagawin mo. Kaya ko siya tinawag na extreme diet because it's side by side effort. Ibig sabihin, binabawasan ko yung pagkain na kinakain ko at the same time, nag-workout ako. Ang tip ko sa inyo guys, ito lang. Kapag gagawa kayo ng diet, make sure na yung diet na yun, eh, magiging consistent kayo. Dadalhin nyo na. Kasi ang hirap, lalo na kung mataba ka, kasi may mga kakilala ko, no, may mga matataba na nagda-diet sila. And then, successful naman, nag sila ng weight. Yun nga lang, syempre, kapag na-achieve na nila yung body na gusto nila or yung weight na gusto nila, babalik sila dun sa dating lifestyle nila. So, ang tendency, tumataba sila ulit. ba diba? yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, ako ngayon, ang ginagawa kong diet, hindi ko talaga siya, actually, hindi ko talaga siya tinatawag na diet, guys, eh. Di ba kapag diet, feel na feel mo talaga na diet ka? Ako hindi. Parang ini-enjoy ko lang. Normal pa din yung feeling sa akin. Kasi di ba may mga nagda-diet kaya ang nangyayari is nag-stop sila kasi nga mabigat para sa kanila. Hindi nila kaya, hindi na nila kayang ituloy. Yung diet ko guys, hindi siya actually talaga diet eh. Kasi ako, normal pa din. Ganun pa din. Tatlong beses akong kumain. Nag-workout ako pag may time. Nag-workout ako kapag feel kong mag-workout. So, hindi siya yung talagang i-force mo yung sarili mo. Sa kontoro, lalo mo siyang pinipilit gawin yung isang bagay na ayaw mo talaga. Doon ka talaga mag struggle Kaya kailangan mong i-convince yung sarili mo or bigyan mo yung sarili mo ng isang comfortable way how to lose weight. So, eto na guys. I-share ko na sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Ipapakita ko sa inyo guys yung weight ko noong nag-start ako ngayong year. January 4 ako nag-start guys. So, ang weight ko is 57 kilograms. Pero, ang weight ko last year, December, alam ko 58 ako guys eh. Pero, nagtimbang, nakabili kasi ako ng timbangan one week after na nagbabawas na ako ng pagkain. Kasi hindi agad ako, yun yung eto nga, eto yung tip ko sa inyo guys sa mga magda-diet. Hindi porket na isipan nyo ngayong gabi na magda-diet na kayo. Ibig sabihin, bukas ng umaga mag-workout na kayo. Hindi ganun guys. Kasi kailangan step by step tayo. Kung naisipan mo ngayon na magda-diet ka na, bigyan mo ng one week allowance yung sarili mo na dun ka muna mag-focus sa pagkain dun sa mga kakainin mo. Huwag ka muna mag-focus sa workout. And then after one week, doon ka na mag-start mag-workout and kapag mag-workout ka, yung mga light workouts muna. Hindi muna yung mabigat na workout. Kasi, lalo na kung hindi ka talaga nag-workout or matagal na naka-standby ang katawan mo, mahirap. Ako nga minsan, nag-workout na ako before, pero kapag matagal akong naging batugan, parang, alam niyo yun, nahihilo ako kapag bigla ako nag-workout. Kaya, ang ginagawa ko, nangangapa muna ako. Ang weight ko na lang po ngayon, ngayong, at ngayong mismo, is... 52 kilogram. Ang nagtimbang ako dyan sa gym. Kasi yung binili kong timbangan, medyo mura. So, hindi ko alam kung tama ba siya o hindi. So, first time po nag-gym dyan, guys. Ngayong taon na to, first time po mag-gym. Kasi hindi ako nag-gym. Sa mga natatanong, hindi talaga ako nag-gym. Nag-workout lang po ako sa bahay. I-share ko din sa inyo soon yung workout routine ko, guys. Hindi ako nag-gym, guys, kasi mas okay sa akin. Mas comfortable ako kapag dito ako sa bahay. Another thing is mas tipid siya. And hindi ko priority yung weightlifting. Ang priority ko is yung mga cardio kasi kailangan ko cardio. And ito pala, guys, uh, gusto ko lang i-share din sa inyo to. Kapag ang goal nyo is to lose weight, Wag po kayong buhat ng buhat, no? Kailangan nyo rin pong aralin yung mga workouts. Kung ano yung workout na compatible para sa inyo. Kasi yung iba, gusto kong pumayat, pupunta sa gym. Kasi ako, ganun ako dati eh. I'm not doing it right, kaya I fail. Kapag ang target nyo is to lose weight, dapat guys, more on cardio kayo. Kasi ang weightlifting is mas compatible siya dun sa mga payat. Yung mga payat na gustong lumaki yung katawan or gustong magkalaman. Or basta kung ikaw ay nag-lose ng weight, mas isasuggest ko sa inyo na cardio workout lang ang gawin nyo. Huwag muna kayong magbuhat-buhat ng kung ano-ano. Kasi yun yung sinasabi nila na kapag nag-stop ka, di ba sabi nila, pag nag-gym ka tapos nag-stop ka, tataba ka lalo. Totoo yun. Kasi lalo na kung nagbubuhat ka. Actually, sasabihin ko nga sa inyo guys, kung ikaw ay over-over-overweight, kung ikaw ay sobrang laki mo, and gusto mo nang mag-workout, yung munang gawin mong workout is lakad muna. Maglakad-lakad ka muna. Yun muna yung gawin mong workout. And then, pag matagal mo na siyang ginagawa, and then, pag napansin mo na napabawasan ka na ng isang kilo, dalawang kilo, mag-jogging ka na. And then, kapag ano na, kapag 
nasanay ka na dun sa routine na yun, pwede ka na magdagdag ulit ng mga workout. Makakapag-search naman tayo. Again, merong mga specific workout na fit sa inyo. Kasi may mga nagtatanong sa akin, anong workout ang gagawin ko? Kasi depende sa sa'yo. Katulad ko, ang goal ko is lumit yung hita ko. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa kong workout is para lumit yung hita ko. Meron din naman yung iba, gusto nila, lumaki yung quit nila. So, gagawin nilang workout is para lumaki yung quit nila. So, depende. Pero ito lang ang tip ko sa inyo pag nag-workout kayo. Huwag nyong biglaan na gusto nyo lahat agad may changes. Gusto nyo agad magka-abs. Gusto nyo agad may ganito. Hindi agad ganun. Kailangan malaman nyo muna kung ano yung target nyo sa katawan nyo. And pinaka madaling gawin is mag-start muna kayo sa mga cardio workout. Yun yung pinaka maganda. Enjoy na gawin guys. Marami nagtatanong anong diet yung ginagawa ko. So to be specific guys, ang ginagawa ko pong diet is calorie counting. Nagbibilang po ako ng calories every day. Ipapakita ko na lang yung picture and then isearch nyo na lang sa Google. Lalagay nyo dyan yung height nyo, yung weight nyo, and then bibigyan niya kayo ng tatlong options. Yung isa is to maintain weight, yung isa to lose weight, and yung isa is to lose weight fast. So, yun yung ginagawa kong basis kasi nga nagka-calorie counting ako every day. So, very important sa akin na talagang monitor ko yung mga kinakain ko. Kasi, syempre, lagi ko naman sinasabi sa inyo na dapat sapat lang. Ang lagi kong tinitik na calories nasa 1, 2, or 1,000. Ayan. Kapag hindi naman ako nagutom, okay na ako sa 1,000. Pero kasi, guys, minsan kapag mataba tayo, mahirap kang mabusog. ba? Diba? Kasi nasanay ka sa marami, eh. Nasanay ka sa maraming pagkain. So, pag-uusapan natin yan sa next vlog ko kasi about sa chan yung next vlog ko. Basta, ang sinasabi ko sa inyo, guys, Uh, huwag nyo namang biglain yung katawan nyo. Kung marami talaga yung kinakain nyo, gawin nyo, bawasan nyo na lang ng muna ng pakonti-konti. Kung aabot kayo ng tatlong taon para magpapayat, that's okay. Kung aabot kayo ng limang taon, that's okay. It's worth the wait, guys. The more you wait, the more you need to wait. Matuto lang tayong maghintay. Darating din yan. Kung nakita nyo na one month na kayo nagda-diet, one month na kayo nag-workout, one month na kayo nagka-calorie counting or whatsoever, tapos hindi man nabawasan ng isang guhit yung timbang nyo, tuloy lang. Naranasan ko din yan dati. Ituloy nyo lang guys. Meron at meron yan. Kailangan nyo lang maghintay. Itatry ko din yung mga ibang diet nyan. Pero yung diet talaga na lifestyle ko is yung calorie counting. Pero ang importante dyan, is you know your limitation. Before we end this vlog, I just want to give you five tips. Limang tips para makatulong sa inyo on how to lose weight. Number one is avoid sweets. Karamihan sa atin mahilig sa matamis. Actually, sa pamilya ko, majority mahilig sa matamis. Ako lang yung hindi mahilig sa matamis. Kasi ako talaga, I can live without chocolates, but I can't live without junk food. And then number two guys, Drink water before meals. Lagi ko talagang babanggitin sa mga vlogs ko yung drink water na yan hanggang sa hindi nyo makalimutan. Talagang paulit-ulit kong babanggitin yan. Pagkagising ko guys, umiinom ako ng one glass of water 30 minutes before ako mag-breakfast. Yung tip ko sa inyo, inom kayo ng isang baso ng tubig bago kayo kumain para yun, hindi na kayo masyadong gutom, di ba? Number three, eat slowly. Kailangan durugin nyo yung pagkain nyo para pagdating sa tiyan nyo, durug na. Kasi ako dati nung talagang pagsubong ganun, lunok agad eh. Number four, avoid processed food. Yung mga processed food guys, unhealthy yan. So, bawasan natin. Iwas-iwasan natin. And the last one is keep going. Just keep going guys. And that's it for today's vlog, guys. Sana nakatulong lahat ng shiner ko sa inyo. And please, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Kung may kakilala kayo na gusto magpalit ng lifestyle at gusto mag-lose ng weight, please spread this channel. Thank you for watching this video, guys. I'll see you on my next vlog. Bye!